各个东西都是为你量身刻制，那佩戴也很容易。就像戴帽子一样，我自己的工作是家具行送货员。我有你搬床垫呢哦。对啊，你看床垫今天扒在我头上，我的头发都。因为我们的客人都很可爱，谢谢他。我觉得大家可以参考看看，我今天从这样变成这样。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟今天我们有好朋友 ，Hello， 大家好，我是博维。如果你跟博维、跟 YouTube、跟我们一样，正在面临到秃头的困扰，朋友。那么这一集很重要，你一定要听一听博维跟我的，就参参考看看。八四我们讲的全部都是真的，是是。不过我们多久没见面？半年有了。半年，上次见面是在。记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。在我们的行动沙龙车上面，对，你是几岁时候开始掉发？严格说起来是十六岁就发现自己有。十六岁很早哎，可是那时候我就不以为意啊，我想他只是头发而已啊。那你那时候有被叫什么绰号吗？那时候其实大家都叫我光头了。大学之后，可能大家有开玩笑，就会说哎秃鹰，因为我们受过这一种歧视跟批评，我们自己才知道说，其实人的心真的很脆弱。这样看起来是算 M 型秃，你有做什么样的抗秃方式？我没有吃药，但是我有用民间标榜说什么会强健发根啊，让你的头皮醒过来啊。说真的，表他根本就没用，他只是因为洗完看起来比较蓬松。对，当时怎么会相信说魔法布可以解决你的问题？做我前面是做行政类，然后我同事他们都比较年轻，他们可能都会比较注重外表仪态这件事情，然后他们会跟我聊。然后那时候是刚好我同事他们帮我做功课，然后去找了各种可能做发片啊、做假发之类，因为他们那时候问我说。我想执法吗？我说我不想，因为我看到太多失败的例子。还是要讲一下，很多人以为说我们一直在攻击执法，叫人家不要去执法。不是哦，你可以去执法，你想去执法，请你去执法，没有问题。但是我在这边可以跟你分享，因为我看过执法人成千上万，太多了，我真的没有看过成功。所谓成功，说三年左右他就掉了，雄性都执法。我就考虑看看假发，因为刚好我们公司那时候在译文，然后那边中正店刚好就一桃园嘛，对对对对对，那时候他们有先帮我爬 PPT， 然后他们现在觉得说，哎、欸，这好像可以问问看，因为当下要报的说，反正问问看要不用钱，所以我就预约咨询去问。后来呢？对我来说，我刚出社会，我自己在犹豫了。C 笔费用？对，三五万左右，最多人在做，大概有少数做到六七万的也有。你就想你买一只新的旗舰机，然后买到顶规。今天有了头发，我说真的，对我来说，我觉得最大的收获。不管人家怎么看，我觉得光是我自己看待我自己的心境就不一样。我之前在秃头的时候，我没有戴帽子，我走在路上，如果有人在看我，我都会觉得说，哎、欸，是不是我的头发？这个有秃过就有经验，这叫对号入座。那我觉得用了发片之后，你不会觉得别人在谈论你，或者是你不会觉得人家在看你。而且说真的，我一开始用的时候会担心说，会不会发片看起来一眼就让人家觉得很假？但我会发现说，没有，那些顾虑都是我自己想太多。有那种发片，但不是我们家的。对。什么样契机让你决定要来魔法部做这家？因为我单身的话真的很简单，我就觉得说，我都是一个舍得花在手机上的，那我为什么不舍得花钱在我自己漂亮？所以我还是要强调对自己好一点，然后选对的投资。接下来我要告诉你说，什么叫钱花在刀口上？菜市场买一个几百块、几千块，甚至房间 local s o c o 杂弄店买一个一两万的，那个都是假法 ，OK。但是魔法部的假法是用三 D 头型扫描系统，再帮你开板、开模、量身刻制。全世界除了三 D 头型扫。扫描系统以外，没有任何方法可以把这个凹陷做出来。我自己本身是有两顶，我第一顶呢是手工，然后我第二顶就是就有差，对不对？我觉得有差，因为你人再准。都没有机器损，很酷的一个点是，开模完之后，它会尽可能你的头发卷度，然后跟发色，对，还有那种粗度去还原。这里要问我最自然就是这种量身刻制开板开模，不同人的头型做不同人的底材。我觉得与其说叫制作，我觉得不如把它叫做还原。这个东西都是为你量身刻制的。啊，你不要看我这样很容易拿下来，我也可以带着它去洗头、游泳、高空弹跳、跳伞都可以。那佩戴也很容易，就像戴帽子一样，就这样告别秃头。我自己的工作是家具行送货员，平常工作的时候鱼也淋了啦，啊汗也流了，你说它会掉吗？它不会掉，我是你搬床垫呢哦。对啊，你看床垫今天扒在我头上，我的头发都不会晃动了。今天台北天气那么热，我从台湾过来，我头发为什么不动？我头发为什么不动？漂亮。他不会动，我就觉得我一劳永逸啊。谢谢你愿意提供，其实我们的客人都很可爱，谢谢他。我觉得大家可以参考看看，我今天从这样变成这样。我也是五百年的故事可以。
哦，有那时候我刚做发片完没多久，我自己本身是会抽烟。有一次我跟我朋友去唱歌，然后没烟呢，怎么办？我想说啊，我在外面等我，我就自己走进去买。我走进去，我就很自然的说我要什么烟什么，就让店员都看着我说你买十八。后面我朋友进来帮我解围，他就。重复我要买的烟，就他店员跟他说，我们不能卖烟给未成年。你认真吗？这一肯定。我想说，是不是可能店员心情不好，还是我拿？就像是到了一定的年纪，国外夜店他会要看你的护照，一样是一种肯定。那就是一个爽感，绝对不嫌麻烦。你的工作上面被来法变，会不会有不舒服的感觉？说真的不会不舒服。今天他戴我头上，对我来说就像我的头发，说有其他不方便吗？说真的没有。像我今天思维要拿毛巾擦，拿卫生纸擦、啊，都正常吗？都正常。你会觉得这就像自己的头发一样，只擦。我觉得它就是一模一样。以前你没头发，你根本不用想染头发或烫头发，可是你现在就是你爱干嘛就干嘛。你觉得你有头发之后啊，对你人生有什么改变？你说异性缘或是工作上面？以前可能都会觉得说是不是因为自己的外在条件不如别人，就是我秃头。那现在我不会觉得秃头这件事情是我的短处，我会觉得说。如果我今天被拒绝，哦，可能是个性不合，可能是我不够有钱，我都不会去想到说是我头发的问题。讲现实一点，至少、啊、搬货搬那么辛苦，有杯水吧，比较容易拿到女女孩子招待你。阿姨啦，我之前有一个很好笑，就我跟我同事一起，因为刚好那天下雨，然后是在杨梅那边，我就搬去他家。即便我床垫有包保护套，你还是要帮他擦一下，毕竟他家的地板。那阿姨就真的给我拿毛巾在后面擦我头发。我当下脸就很尬，然后看我同事，我同事在偷笑，就直接这样帮你擦、哦。他是真的就这样，然后我就说，哎、欸，妹妹啊，头给你，妹啊。他说，无啦，无啥啦，这也无啥。我说真的啦，异性缘真的会有差啦，因为太多人告诉我，我们他客户很多是做业务，做金融，其实这个形象非常重要。最后，什么话想对于现在正在落发的，或是他一直在犹豫要不要用我们家科技假发的朋友们？说几句话。如果你真的还是很迷茫，还是很不确定，那如果你觉得我们今天讲的有帮助到你，你就直接找魔法部门市，你就找，你就咨询，因为咨询不用钱啊。其实秃头真的很痛苦，没有秃过人，真的也不要跟我讲你短秃头。我当初我想要做的时候，或者是当我在意的时候，我家人是说啊，没啥，十秃九个富啦，不要在意，人家是三年内涵。但我说真的，我好比说教软体，你接个秃头放那边，你会滑到爱心吗？你不会。大家是先看你第一眼舒不舒服，才去看你剩下有没有内涵。我们就用我们这东西，真的你可以好好考虑。告别秃头之后，那个人生真的是彩色的。我我真的觉得你，你光是身心上，你就会觉得差很多了，完全不同。今天我们非常谢谢博伟分享真真实实的。心路历程。如果你觉得我们讲的东西刚好有帮到你，可以帮你，我们就觉得很棒，绝对不会害你啦。那总而言之，谢谢大家，祝大家的工作愉快，休假愉快，什么都愉快。拜拜。拜拜大学之后，可能大家有个开玩笑，就是说，哎、欸，秃鹰。秃鹰？那你是鹰，我是驴，所以秃鹰不跟秃驴比，然后秃鹰好一点。鹰好像很帅。鹰是驴哎。